Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. In diesem Video geht es um eine russische Hunderasse, die mir selbst erst seit einigen Jahren bekannt ist und mit welcher ich persönlich noch nie zu tun hatte. Das ist jetzt schon die dritte Hunderasse, die ich hier bringe hintereinander, mit der ich persönlich noch nie zu tun hatte. Doch ich verspreche Ihnen, in meinem nächsten Video geht es um den roten irischen Terrier, um den roten Teufel Red Devil und da kann ich Ihnen einige heiße Geschichten erzählen. Und heute geht es um den Moskauer Wachhund. Ja, wie gesagt, eine Hunderasse, noch nicht lange offiziell als Hunderasse anerkannt und hierbei nur von der Russischen Föderation, ich glaube 1985 war das, eine Hunderasse, äh, welcher, bei welcher der Standard schon dreimal umgeschrieben wurde. Doch zuerst mal, wer ist der Moskauer Wachhund? Weshalb wurde der erschaffen? Was hatte der für einen Zweck zu erfüllen? Vor etwa 70 Jahren, in den 50er Jahren, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, entschloss sich die Rote Armee dazu, einen Hund zu erschaffen, eine Hunderasse zu kreieren, wenn ich so sagen kann, die sich besonders für den Dienst beim Militär eignet. Als Grenzhund, als Bewacher von militärischen Einrichtungen, Gefangenenlager und so weiter. Da gab es eine militärische Einrichtung in Russland, die hieß Roter Stern. Dort trafen sich die bekanntesten Kynologen des Landes und begannen mit einem Zuchtexperiment. Ja, dabei benutzten sie eingeschleppte, als Kriegsbeute eingeschleppte Hunderassen aus dem Ausland. Sie benutzten aber auch einheimische Hunde, russische Hunderassen und kreuzen die miteinander. Doch mit dem Ergebnis waren sie zuerst nicht zufrieden, denn das waren teilweise kurzhaarige, nicht wetterfeste Hunde oder sie waren zu ruhig. Das Ziel dieses Zuchtprogramms von Roter Stern war, einen Hund zu erschaffen, der extrem wetterfest ist. Wir wissen, in Russland wird es bitter, bitter kalt, sehr stark ausgeprägten Wach- und Schutztrieb hat, groß und stark ist, aber dennoch über sehr stark oder sehr großer Beweglichkeit verfügt. Also ein, einen großen, starken, schnellen, wachsamen, scharfen Hund. Äh, jetzt begannen die Russen Bernhardiner mit Kaukasen und osteuropäischen Schäferhunden zu verpaaren und erreichten damit einen Hund, der ihnen schon eher gefiel. Ja? Doch noch nicht ganz ihrem Zuchtziel entsprach, denn auch diese Hunde waren dem russischen Armee, äh, der russischen Armee zu ruhig, zu groß und etwas zu langsam. Jetzt kam einer dieser Kynologen auf die Idee, als Ausgleich zum Gewicht ja, und zur Geschwindigkeit doch die russische Bracke einzuzüchten. Das taten die dann auch. Die russische Bracke äh, sorgte für geringeres Gewicht, für mehr Geschwindigkeit und für besseren Spürsinn. Und das Ergebnis dieses Wurfes stellte dann Roter Stern vollends zufrieden. Ähm, da gab es einen Rüden aus, dieser, aus, aus, aus diesem Züchtungsexperiment, also Züchtungsexperiment von Bernardiner Kaukasen, osteuropäischen Schäferhund und russischer Brake. Und dieser Rüde, Rüde hieß Orslan. Mit diesem Orslan verbaten sie dann Kaukasen, Bernhardiner und osteuropäische Schäferhunde und hatten dann schon mit diesen Kreuzungen, mit diesen Mixen einen Zuchtstamm, welcher dann ja, die Grundbasis für den Moskauer Wachhund darstellte, wenn man so sagen kann. Der Moskauer Wachhund wurde bis in die 80er Jahre hinein rein als Diensthund vom Militär erlaubt. Also Privathaushalten wurde die Haltung und Züchtung des Moskauer Wach Wachhundes per hoher Strafe, also strengstens verboten. In den, ab den 80er Jahren wurde dann auch, ja, sage ich mal, für Privathaushalte freigegeben. Wir wissen auch, dass der Moskauer Wachhund die Berliner Mauer bewachte. Ja, schauen Sie, der Standard beschreibt einen großen, muskulösen, aber extrem beweglichen Hund mit dichtem, langen Fell, starker Unterwolle, der extrem selbstbewusst, aber nicht überaggressiv ist, 
aber äußerst stark ausgeprägten Wach- und Schutztrieb hat und jederzeit bereit ist, äh, seines zu verteidigen, doch der auch eine absolute Ergebenheit gegenüber seinem, also seiner Familie vorweist. Das sind optisch gesehen meiner Meinung nach Hunde, die in die Richtung des Typs Herdenschutzhund hineingehen. Doch anders als ihre Optik funktionieren diese Hunde. Ich, wie gesagt, ich kenne diese Hunderasse seit einigen Jahren, informiere mich unregelmäßig darüber, ist ein sehr schöner Hund und bin drauf gekommen, dass die, obwohl die optisch eher den Herdenschutzhunderassen ähneln, Sie wissen schon, Schaplanina, kaukasischer Ofchakat, rumänischer Tornjak, in die Richtung hinein, sind sie wesenstechnisch eher bei den Gebrauchshunderassen zu Hause. Deutscher Schäferhund, Hoverwart und so weiter. Und genau das war auch das Zuchtziel der Roten Armee. Sie wollten einen großen, starken Hund, wetterfest, Fell, ja, aber dennoch einen aufmerksamen, kommandofreudigen, intelligenten, beweglichen Hund. Ja, anders als reine Herdenschutzhunderassen, wo wir wissen, die sind höchstwahrscheinlich die perfektesten Grundstücksbewacher oder ja, aller Hunderassen. Doch oftmals ist es bei Herdenschutzrassen so, das wissen wir, dass wenn sie ihr angestammtes Revier verlassen, sind sie desinteressiert. Ja. Das wollten die Russen nicht erreichen. Solche Hunde hatten sie schon besessen mit dem kaukasischen Ofchaka, der ebenfalls beim Militär ist und so weiter. Also. Der Moskauer Wachhund eigentlich ein Widerspruch in sich. Die Optik von Herdenschutzhunden, aber das Wesen meiner Meinung nach eher in Gebrauchshunderassen hinein. Ja. Also gehen wir mal zum Standard. Äh, den streife ich nur kurz an. Und zwar werden die Rüden hier mit einer Schulterhöhe von mindestens 68 cm angegeben. Doch ähm, bevorzugt man ein Schulterhöhenmaß zwischen 77 und 78 cm. Also das sind schon feste, feste Brocken. Die Hündinnen haben ein Mindestmaß von 66 cm Schulterhöhe, doch hier wieder eine Schulterhöhe von 72 bis 73 cm bevorzugt. Also auch Hündinnen sind ziemlich groß. Äh, gewichtstechnisch beginnen die Rüden ab 50 kg und die Hündinnen ab 45 kg. Sie haben langes Fell mit dichter Unterwolle und sind zumeist weiß mit roten Platten, rotbraunen Platten. Was allerdings immer vorgeschrieben ist, ist eine weiße Brust. Das sind Hunde mit Bernardiner ähnlichem Kopf, aber Sie sehen ihnen nicht eins zu eins ähnlich. Dazu komme ich dann nachher nochmal. Schlappohr, ja, ein Laie kann einen Moskauer Wachhund von der Entfernung mit einem Bernardiner verwechseln. Ja, aber je näher der Hund kommt, desto klarer erkennbar ist, dass der hat mit einem Bernardiner überhaupt nichts zu tun. Ja, er hat mit einem Bernardiner insofern zu tun, dass sich auch ein Bernardiner bei der Erschaffung dieser Rasse drei gemischt hat. Ja. Aber ansonsten ist er, wenn ein Bernardiner vor Ihnen steht, ich kann Ihnen mal Beispielsbilder bringen, ein Bernardiner vor Ihnen steht und ein Moskauer Wach und ein echter Moskauer Wach und vor Ihnen steht, äh, sehen Sie den Unterschied sofort. Echter Moskauer Wach und sage ich deswegen, den schauen Sie. Ich bin mir sicher und ich habe das auch im Internet recherchiert, dass man gute Hunde dieser Hunderasse eher nur in ihrem Stammland findet, ja, also Osteuropa. Und da möchte ich gar nicht sagen ehemalige Sowjetrepubliken, sondern ich würde sagen, echt gute Moskauer Wachhunde, reinblütiger, werden sie höchstwahrscheinlich nur in Russland finden. Ja. Ich glaube zwar, auch einen Züchter in Deutschland ausgemacht zu haben, der das Ganze ziemlich professionell betreibt, aber ich bezweifle, dass der Genpool in Mitteleuropa derartig groß ist, ja, dass man hier äh, schwere Inzucht vermeiden kann, ja, wenn man die Reinrassigkeit, die Reinzucht dieser Hunderasse äh, beibehalten möchte. Also echter habe ich deswegen gesagt, da ich schon öfter gelesen habe, dass hier so ähnlich wie beim germanischen Bärenhund oftmals Betrug betrieben wird. Und zwar werden da kaukasische Ofchaka mit Bernardiner gekreuzt und äh, das Ergebnis ihnen dann als Moskauer Wachhund präsentiert. Doch das ist dann kein Moskauer Wachhund. Er mag dem Moskauer Wachhund etwas ähneln oder sehr ähnlich sehen. Doch das ist dann kein Moskauer Wachhund. Ja? Meiner Meinung nach finden Sie solch einen Hund guter Linie nur in Russland selbst. Doch wie das aktuell wie die Möglichkeiten hier aktuell sind, ja, aufgrund dieser politischen Viren, weiß ich nicht. Ja. Und vielleicht hat dieser Züchter, dieser Herr oder diese Familie in Deutschland, ja 
diesbezügliche Kontakte ja, zu Russland, auch aktuell, dass sie hier im Genpool ein wenig fischen können, um immer neues Blut in ihre Linie hineinzubringen. Wenn das nicht so ist, dann würde ich, also bin ich der Meinung, dass, also ich würde die Finger lassen vor, vor einem Moskauer Wachhund, der in Europa gezüchtet wurde. Allein aufgrund dessen, weil es hier sehr wenige Züchter dieses Hundes gibt. Und wie gesagt, nochmal, man hier höchstwahrscheinlich von Inzucht nicht vorbeikommt. Und schwere Inzucht ja, ist immer begleitet von Krankheiten. Das wissen wir, das habe ich beim germanischen Bärenhund, nein, beim Saubacker habe ich das schon erklärt. Ja, ja äh, zurück nochmal zu Moskau Wachhund. Sein Charakter, ja, der Char charaktertechnisch wird dieser Hund als absolut treu ergeben in der Familie beschrieben, aber unheimlich ausgeprägter Wachhundschutztrieb, genau für das ist er ja gezüchtet worden. Ein Hund mit Kommandofähigkeit, ja, also mit, mit, mit der Bereitschaft, mit Sicherheit ein Hund, mit dem sie auch am Hundeabrichterplatz gut zu Hause sind. Das war auch ein Ziel der Roten Armee. Das musste ein Hund sein, mit dem man arbeiten kann, der Befehle entgegennimmt, diese auch ausführt. Ja, wenn wir als Beispiel Molosser hernehmen, nicht unbedingt die besten Gebrauchs- und Rassen, da gibt es ja diesen Spruch, wenn Sie einem Molosser einen Befehl geben, ja, dann nimmt er das zur Kenntnis und kommt äh, zu gegebener Zeit darauf zurück. Ja, also so durfte solch ein Moskauer Wachhund nicht funktionieren. Ich denke mal, dass der hierbei in die Richtung Gebrauchshunderassen funktionieren wird. Schade, dass ich noch nie einen gesehen habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mal einen echten Moskauer Wachhund treffen würde. Ja, für wen sind diese Hunde geeignet? Schauen Sie, ich weiß schon, Leonberger Fans, Bernhardiner Fans und so weiter werden sich jetzt denken, ein wunderschöner Hund, aber nicht nur Sie denken sich das, auch ich denke mir das. Das sind wunderschöne Hunde. Ich sah mir Videos an, ich sah mir unzählige Bilder von diesen Hunden an. Ich kann mir schon etwa ein Bild machen, wie der Hund unterwegs ist. Ja. Große Hunde, dennoch große, wuchtige, aber dennoch schnelle Hunde, ja. reaktionsschnelle Hunde. Auch beweglich schnelle Hunde mit schön ausgreifendem Trab, also top, wunderschön. Aber ich bin mir auch sicher, 100% sicher, dass dieser Hund alles andere als ein... Äh, Hund ist für Leute, die sagen, ah, der ist schön, den nehme ich mir jetzt. Sie verstehen schon, was ich meine. Garantiert hat dieser Moskauer Wachhund, wenn er von reiner Zucht ist, Feuer. 100 Prozent. Dann schauen Sie, äh, der Hund wurde, bevor er aus Militärhänden in Privathände erlaubt wurde, nur für einen Zweck gezüchtet. Und das ist aufpassen. Aufpassen und wegprügeln. Ja. Und hier wurde natürlich auch ein dementsprechendes Wesen gefördert, das ist ganz klar. Und das verlässt eine Hunderasse, wenn die über Generationen, von Generationen so geprägt wird, nicht so schnell wieder. Nehmen wir als Beispiel die Herdenschutzhunde her und hier möchte ich noch ganz kurz etwas sagen. Es soll sich ja keiner auf den Schlips getreten fühlen. Das ist meine Meinung und ich stehe zu meiner Meinung, aber oftmals werden Herdenschutz Hunde im Internet von äh, sogenannten Hundeflüsterern zu verniedlicht. Ja? Nein, ich sage nicht. Ehrenschutzhunde sind nicht niedlich, das sind wahnsinnig tolle Hunde und genauso liebevoll und herzlich zu Hause wie alle anderen auch. Doch die wurden tausende und ich sage absichtlich tausende Jahre für einen Zweck gezüchtet und da war der, alles was nicht erwünscht ist, wegzuprügeln. Und wenn Sie noch einen so netten und lieben Herdenschutzhund zu Hause haben, dieses, ich prügle dich weg, wenn du nicht zu meiner Familie und zu meiner Revier gehörst, ja, schlummert in jeden Herdenschutzhund drinnen und das zur Potenz. Glauben Sie mir. Also dieses, ja, das sind ver verkannte Wesen und so, das kann, von dem halte ich nichts. Das sind super tolle Hunde, wenn sie gut erzogen und gut gehalten werden. Gar keine Frage, würde mir sofort einen nehmen, hätte ich das Grundstück dazu. Kangal, zentralasischer Hof, äh, asiatischer Hof, äh, pff, ja, ja. es gibt so viele tolle Herdenschutzhunde. Doch das Verniedlichen ist ein Fehler, meiner Meinung nach. Das sind Wunderschöne Hunde, herzlich zu Hause alles, doch das sind auch extrem harte Knochen. Und genau so sehe ich auch einen Moskauer Wachhund. Mit Sicherheit weit kantiger als ein Leonberger, Neufundländer, Landseher, Bernhardiner und einige andere. Ja. Also geeignet für Leute, die einen Top, Wach, Schutz und Begleithund, Familienhund wollen, die aber sich im Klaren sein müssen, dass das nicht unbedingt ein träger Teddybär ist. Ja. Ganz im Gegenteil. Das ist ein großer, bärenhafter, 
schöner Hund mit Feuer. Also das sollten sich alle Leute, die sich für einen Moskauer Wachhund interessieren und eventuell sich als Ziel gesetzt haben, diese, also den Krieg Ukraine-Russland abzuwarten, bis der endlich vorbei ist, um sich dann vielleicht da etwas darauf zu konzentrieren, da sollten solche Leute sich gut überlegen und bedenken, was ich gerade gesagt habe. Das ist mein Tipp. Es gibt vielleicht mehrere Leute, die jetzt aufschreien und sagen, nein, das stimmt nicht, aber wenn ich mich in eine Rasse hinein recherchiere und das verbinde mit den Erfahrungen der Hunderassen, die ich schon gemacht habe, dann kann ich mir oftmals ein sehr gutes Bild machen. Und nein, auch der Moskauer Wachhund ist kein böser Hund. Ich bin mir sicher, das ist der größte Teddybär zu Hause. Doch sie haben mit Sicherheit bei einem reinrassigen Moskauer Wachhund einen Hund an der Leine, der auch mal was falsch verstehen kann. Und dieser Hund ist ständig bereit, sie zu beschützen. Das sollten Sie sich bewusst sein. Also mit Sicherheit nochmal, ich wiederhole mich, nicht kein großer Teddybär. Jetzt verstehen Sie, was ich meine. Ja, viel mehr kann ich über diese Hunderasse eigentlich nicht sagen. Mein Gesamtfazit, ein absolut toller Spitzenhund. Ich würde mich, wenn ich so einen Hund haben will, in Russland umsehen. Oder mit Züchtern, die das in Europa machen, ja, derartig intensiv auseinandersetzen, dass ich mir meiner Sache auch sicher sein kann. Also Thema Inzucht und so weiter, da gehen Bull klein. Ja, sonst ein Wahnsinnshund, der auch mir sehr gut gefallen würde. Ja. ja, mehr oder viel mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich freue mich schon oder ich würde mich freuen, wenn ich mal in Wirklichkeit einen sehen könnte. Und jetzt nochmal zurück zu meinem nächsten Video. Ich habe jetzt drei Hunde gebracht, mit denen ich noch nie zu tun hatte. Doch in meinem nächsten Video bringe ich den Irish Terrier und glauben Sie mir, ich kannte einen Jack hieß der und der hat den Spitznamen Roter Teufel hatte, der hatte den Spitznamen wirklich verdient. Sie werden sich amüsieren bei diesem Video, ja. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.